Olá, estamos aqui para gravar mais um vídeo para o canal Italo Pereira. E hoje eu vou gravar temas que vocês sugeriram. Gente, eu tô morrendo de rir com os temas que vocês sugeriram. Vocês têm tanta criatividade quanto eu para sugerirem temas malucos e loucos que vocês querem ver nesse canal. E um dos temas que vocês sugeriram, que vai ser o tema de hoje, é... nos próximos vídeos eu vou deixar o nome da pessoa que sugeriu, tá? Prometo. Esse daqui não tem como, porque eu já gravei. É... Foi Perfumes de Louca. Top 5 perfumes de louca. E eu fiquei pensando, gente, como conceituar uma louca? Você sabe o que é uma louca? Então, uma louca é uma louca. Talvez eu seja uma louca, um louco, um louque. Uh, mas a conceituação de louca é muito abstrata, porque ela vai de cada pessoa em conceituar o que ela acha que é uma pessoa louca, o que é uma loucura. A loucura, ela é abstrata também, né? O que a gente considera loucura, às vezes, não é loucura, né? E o que a gente não considera loucura pode ser muito louco. Olha que coisa linda, né? Estamos filosofando sobre loucura em um vídeo de perfumes. Vocês já entenderam a profundidade disso? É babado, tumulto e confusão, meu amor. É... Então, a loucura, ela é uma condição psiquiátrica em que a gente não tá dentro do padrão normal, da sociedade, que as pessoas consideram como normal. Então, uma pessoa louca pode ser uma pessoa que vive a sua vida plenamente. Pode ser uma pessoa que usa perfumes de forma plena, sem se preocupar com a opinião alheia. Então, ser uma pessoa louca no mundo da perfumaria é ser um ítalo. É ser você que assiste meu canal, ser você que me segue. Tudo isso é ser uma pessoa louca. E eu separei aqui cinco perfumes que eu considero uma loucura. São perfumes bem esquizofrênicos, bem surtados, bem malucos. Que quando foram criados, eles foram criados por pessoas que não estavam em sua condição padronizada da sociedade. Encaixotada ou enlatada que a sociedade vê as pessoas. Então são perfumes que fogem do padrão normal da perfumaria e criam um outro nível de perfumaria. Dentro desse nicho em que as pessoas querem tudo certinho, ajeitadinho, com uma pirâmide ok, isso e aquilo. E a loucura, ela faz a gente sair dessa caixa e ir para outra situação, ou rasgar essa caixa simplesmente, e criar a nossa própria identidade olfativa com aquilo que a gente ama. O primeiro desse perfume, gente, não poderia ser diferente. É um perfume surtado, criado por mim, pela Tuberosa Louca, que é o perfume A Caixa. Já tem resenha individual desse perfume aqui no canal. Tá? Então, se você quiser comprar, eu vou deixar meus contatos aqui para você entrar em contato comigo, ou pelas redes sociais, ou pelo e-mail, é, para que você possa adquirir o seu perfume A Caixa by Italo Pereira e Tubelosa Louca. Me desculpem. Uh, depois da bariátrica, a gente fica com muitos gases em todo o tempo, tá, gente? Então, é normal que de vez em quando eu tenha que segurar um arroto para não arrotar na cara de vocês. Olha que delícia. Ah, o Akasha, gente, ele é um perfume bem, bem maluco Ele é um perfume que tem uma saída luminosa Um corpo obscuro vintage, floral tá? E a base tem um toque moderno e telúrico Eu tô olhando ali a pirâmide dele Que eu não decorei, gente, juro pra vocês, não decorei Eu fui só jogando notas pra o perfumista fazer é... E assim, é um perfume de louca um perfume de loucura ele foi criado num momento muito estranho da minha vida. Eu tava com uma depressão, crise de ansiedade, não queria mais saber do canal e tudo mais. E esse perfume marca o meu ressurgimento, o meu renascimento das cinzas, como uma fênix vindo para vocês de volta. Com todo o conteúdo e toda a sabedoria que eu tenho para passar e dividir com vocês. Eu tenho prazer em fazer isso. Eu não quero guardar para mim o que eu sei. Eu quero dividir com todo mundo. Quanto mais, melhor. A saída dele tem flor de laranja de Neroli. Neroli, na verdade. Neroli é o gado, né? Neroli. Uh, e ele tem essa saída luminosa, mas quando ele evolui, ele evolui para flores brancas como tuberosa e lilás, que traz um toque vintage pro perfume. E na base ele tem o acorde acástico, bálsamo do Peru, íris e vetiver. Então ele é um perfume que tem várias fases, ele não tem uma pirâmide propriamente dita, porque você sente tudo ao mesmo tempo e depois você sente de novo, diferente, e é isso. A caixa é isso, é um perfume de louca completa. Aí, gente, a gente tem outro perfume aqui que foi mandado. É, eu recebi já tem um tempo, eu já fiz é, resenha dele, que é o Moncelle Tropical Leather. Esse perfume aqui. Gente, vocês já pensaram em um couro tropical? Não, né? Porque couro é uma coisa mais invernal, mais noturna. Aí, como é que você pensa em um couro tropical? Aqui, ó. 
ele é Tropical Leather, ele chama. Esse da Moncelli é uma marca brasileira, tá? Uh, de perfumaria de nicho. E, sinceramente, esse perfume, ele é muito louco, porque você não consegue entender ou identificar o que é esse acorde tropical antes de olhar uma pirâmide olfativa, que eu vou abrir aqui. É, e, gente, ele fica muito bom na pele. Mon... Le... Tropical Leather. Vou abrir pra vocês pra eu ler a pirâmide. Gente, eu sou especialista em perfumaria, mas eu não decoro pirâmide não, tá? Eu vou dizendo o que eu sinto aqui. O couro dele é uma criação, ele não tem a nota de couro propriamente dita. Eu sinto muita nota madeirada, muita fava tonka, com rosa, com jasmim e flor laranjeira. A saída tem o acorde tropical mesmo, que é de maracujá e bergamota. Então, a pirâmide diz assim, saída, maracujá, folha de pêssego, bergamota e rum. No coração, rosa, orquídea, jasmim, gardenha, flor de laranjeira e frísia. Eu sinto isso? Sinto, mas não tem frise aqui que eu sinta. E nem gardenha, porque a gardenha ela tem um aspecto parecido com coco. Então pode ser isso, pra ficar tropical. A saída dela é maracujá, filha de pêssego, bergamota e rum. E a base são notas amadeiradas, baunilha, favatão, calmisca, praliné e patchouli. Sinto muito patchouli. Gostoso, inclusive. Então, assim, ele é um perfume bem esquizofrênico que eu gosto e que eu tô indicando pra você conhecer. Então vale muito a pena... Nesse top de louca, você procurar a Moncelli no Instagram e conhecer o Tropical Leather. É muito gostoso. O próximo perfume de louca, gente, é um perfume do Halson, que é esse daqui, ó, o Halson, o primeiro perfume da marca. É um perfume que não vende no Brasil, mas você encontra com vendedores, enfim. Encontra no Mercado Livre. É, e ele é um perfume que tem cheiro de nota de cueca suja, então você tem que ser bem louca pra querer um perfume que tenha nota de cueca, principalmente pra usar esse perfume. Você tem que ser louca, ó. Gente, ele tem um aspecto vintage, ele tem essa coisa suada, suja. E depois ele tem umas flores super chiques, então ele é bem maluco, bem estranho. E eu gosto dessa estranheza louca dele. O penúltimo perfume é o perfume da Kenzo, que todo mundo sabe que eu amo, que é o Kenzo Jungle Elephant. Gente, uma pessoa em sua consciência não usa esse perfume. Mas não usa mesmo, ela tem que estar tá louca, tem que estar tá vadia, tem que estar tá gritando, piscando e etc. Porque é um perfume muito, muito forte. Com notas muito estranhas, ele parece um remédio, assim, que você cheira, sabe? Parece um xarope, um remédio, um, um tinelol, tilenol é, e xarope de criança. E ele tem uma manga com a canela e com cravo e... Gente, ele é um perfume muito estranho, muito esquizofrênico. Se você não conhece o Kenzo Jungle, vá numa loja de prova, pra você ver essa esquizofrenia que eu tô falando pra você, essa loucura, essa fora da caixa. Pra mim, ele é um perfume de nicho, ponto. Mesmo sendo o Kenzo, que é uma marca de design, pra mim, ele é um perfume de nicho e acabou. Além de durar mais de 24 horas na pele, viu? Fica aí a dica. E o último perfume é o perfume da Tuberosa Louca, que é esse perfume aqui, essa tampa feita à mão, que é o Transfusão. Ele se inspira em uma transfusão. Ele se inspira em sangue. Ele se inspira em coisas muito malucas vividas pela Tuberosa. Que eu, quando senti o perfume, eu disse, gente, isso daqui é o Xande. Isso daqui é a tuberosa louca, tem um cheiro meio mofado, meio empoeirado, e ao mesmo tempo metálico, de sangue, é uma coisa estranha esse perfume. Eu não sei se ele ainda tem pra vender, se tiver, pegue um desse pra você. Talvez ele demore um pouquinho de tempo pra produzir essa tampa, né? Porque é uma tampa feita à mão, em resina e tudo mais. Gente, esse perfume é muito louco, é muito de louca mesmo, assim. Então vale demais a pena você conhecer. Eu fiz uma resenha dele no fragrante, ele tem resenha desse perfume. Então, provem. Prova esse perfume aqui. Ele vale muito a pena, ele é muito estranho. Gente, vale demais a pena. Então esses são os cinco perfumes de louca que vocês pediram. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem mais temas aqui embaixo. É, um beijo, axé e muito, muito amor.